గైస్ దిస్ జీ ఫియో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం లీన్ ఇరిగేషన్ టు పార్ట్ టూ చూద్దాము సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలగడతాం అసలు ఎన్ ఎంత వాల్యుబుల్ అలగడతామో లాస్ట్ వీడియోలో నేను చెప్పాను కదా మొత్తం ఫైనాన్స్ మొత్తం దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో లీన్ ఇరిగేషన్ అనేది మిషన్ లెర్నింగ్ అలగడదమే కాదు స్టాటిస్టికల్ అలగడదాం కూడా దీన్ని రిలేషన్ బేస్ చేసుకుని మనకి ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుంది అనేది చెప్తుంది అనమాట సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలగడదాం చాలా ఈజియెస్ట్ అలగడదాం ఎవరైనా దీన్ని చేయొచ్చు సో ఈ రోజు వీడియోలో నేను లీనియర్ రెగ్యులేషన్ యొక్క మ్యాథమెటికల్ థియరీ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను సో ప్రాక్టికల్గా కూడా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చూపిస్తు చూపిస్తాను నేను చూపించే వీడియోలో మీకు మీ టెన్త్ క్లాస్కి తీసుకెళ్తాను ఓకే మీ టెన్త్ క్లాస్ మీకు మరలా ఒకసారి చదివిస్తాను చూడండి సో ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నానో ఇంకో టూ మినిట్స్లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి నా వీడియోస్ని ఫేస్బుక్ వాట్సాప్లో షేర్ చేయడం వల్ల నాకు మరింత సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తారు మరిన్ని వీడియోస్ మీకు అందించడానికి నేను ముందుకు వస్తాను సో మరింత టైం మీకు కేటాయించడానికి నేను కృషి చేస్తాను ఓకేనా సో నన్ను సపోర్ట్ చేయడం అంటే నా వీడియోస్ని షేర్ చేయడమే సో అలాగే మీకు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ కావాల్సి ఉంటే నన్ను రెఫరెన్స్గా ఇవ్వండి సో నేను వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ ఇవ్వగలనేమో చూస్తాను ఓకేనా సో దాని ద్వారా నాకు కొంత మనీ అనేది వస్తుంది సో దాని వల్ల మీ వల్లే మీరు సపోర్ట్ చేస్తే అది కూడా జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈరోజు వచ్చే టాపిక్ అయితే మ్యాథమెటికల్ థియరీ బిహైండ్ ద లీనియర్ ఎగ్రిషన్ ఓకే సో ఆల్రెడీ నేను బ్యూటిఫుల్ నోట్ బుక్స్ ప్రిపేర్ చేశాను మీకోసం అండ్ అలాగే మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలి సో లీనియర్ ఎగ్రిషన్ మీద నేను జనవరి సెకండ్ అని ఒక ఆర్టికల్ రాశాను జనవరి సెకండ్ సో ఆ ఆర్టికల్లో మీకు జస్ట్ బేసిక్ మ్యాథ్స్ లీనియర్ ఎగ్రిషన్ సంబంధించిన మ్యాథమెటికల్ థియరీ ఇది సో ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి మీరు చూస్తే మీకు ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది ఎక్కడైనా కూడా నేను పిక్చర్స్ని బాగా రిప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఎందుకంటే వాటి వల్ల మనకి త్వరగా థియరీ అర్థమవుతుందని సో ఒకసారి మీరు ఖచ్చితంగా ఈ బ్లాగ్ని విజిట్ చేయండి ఓకేనా సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద టాపిక్ సో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా నేను ఇప్పటి నుంచి కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో లాస్ట్ వీడియో చూడకుండా ఈ వీడియో ఎవరైనా చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా లాస్ట్ వీడియో చూసాక ఈ వీడియో చూడాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ వీడియోస్ కంటిన్యూషన్ అనమాట ఇది సో లీనియర్ ఎగ్యుషన్ మ్యాథ్స్ గురించి ఈరోజు మాట్లాడదాం నేను పై ఫారెస్ట్ ఎందుకు ఇంపోర్ట్ చేశానో మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఆల్రెడీ నేను దీని మీద వీడియో చేశాను సో వీడియో చూడకపోతే ఎవరైనా ఖచ్చితంగా ఆ వీడియోస్ని చూడండి ఇవన్నీ మిషన్ లెర్నింగ్ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్న వీడియో చేస్తాయి ఓకేనా సో మనం చిన్నప్పుడు మీకు గుర్తుందో లేదో టెన్త్ క్లాస్లో ఐ థింక్ టెన్త్ ఆర్ నైన్త్లో మనకి ఒక గ్రాఫ్ ఇస్తారనమాట ఎగ్జామ్లో ఎగ్జామ్లో కాకపోయినా మనం ముందు చదువుకునేటప్పుడు సిలబస్ ఉన్నప్పుడు గ్రాఫ్ ఇస్తారనమాట లాస్ట్లో సో మనకు గ్రాఫ్లో ఒక టూ ఒక టేబుల్ ఇస్తారు ఎక్స్ పాయింట్స్ వై పాయింట్స్ ఇచ్చేసి మనకి గ్రాఫ్ డ్రా చేయమంటారు అవునా గ్రాఫ్ డ్రా చేయమంటారు సో మనం ఎక్స్ పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని వై పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని మనం గ్రాఫ్ గీస్తాం అవునా సో ఎలా గీస్తాం సో ఏ ఒక మనం ఏం చేస్తాం లెట్ మీ లెట్ మీ డ్రా దిస్ ఓకే సో ఏం చేస్తామంటే మనం కమాన్ ఇది ఎక్స్ అనుకుంటాం సారీ ఇది వై కదా సో అలాగే ఇది ఎక్స్ అనుకుంటాం ఓకే సో వన్ యూనిట్ ఈక్వల్ టు వన్ యూనిట్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టుకొని టెన్ సిఎం అనుకుంటాం ఓకే అట్లా వన్ యూనిట్ ఈక్వల్ టు టెన్ సిఎం అని ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకుంటాం లేకపోతే వై ఈక్వల్ వై యాక్సిస్లో వన్ యూనిట్ ఈక్వల్ టు లెట్ సపోజ్ ఫైవ్ సిఎం అనుకుందాం సో ఇది డ్రా చేయడానికి నాకు చాలా కష్టం ఉంది బట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి తప్పట్లేదు ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఎక్స్ వాల్యూస్ ఫైవ్ కదా సో లెట్ సపోజ్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది అనుకుందాం లెట్ సపోజ్ ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది అనుకుందాం ఓకే ఎక్స్ వాక్స్ పెట్టేసాను ఇప్పుడు వైలోకి వెళ్ళిపోదాం వై ఫస్ట్ టెన్ ఎయిట్ ఉంది అనుకుందాం అలాగే ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం సో ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ పాయింట్ పెడతాం ఫస్ట్ అవునా ఫైవ్కి టెన్కి అలాగే సెవెన్కి ఫిఫ్టీన్కి ఏడో పాయింట్ పెట్టేసి సో అప్పుడు తీసుకొని స్కేల్ తీసుకొని ఇట్లా డ్రా చేసేస్తాం అవునా ఈ రెండు పాయింట్స్ని కవర్ చేసేటట్టు బట్ ఇక్కడ నాకు కుదరలేదు సో ఎగ్జామ్షన్ సో ఇట్లా మనం డ్రా చేస్తాం అనమాట సేమ్ ఇదే మన లీన్ ఇరిగేషన్ కూడా మనకు వచ్చే పాయింట్స్ అన్నిటినీ ఇట్లా ప్లాట్ చేసుకుంటాం మన ట్రైనింగ్ డేటాలో ట్రైనింగ్ డేటాలో ఏం చేస్తాం ఇట్లా ఎక్స్ని వైని ఇట్లా పెట్టుకుంటాం మల్టీ నిరిగేషన్లో ఎక్స్లు ఎక్కువ
ఈ డిఫరెన్సు ఈ డిఫరెన్సు ఇవంతా కాలిక్యులేట్ చేస్తే అది ఎర్ర ఇదే సింపుల్ లేని రెగ్యులేషన్ అనమాట చాలా సింపుల్ సో ఇది కదా తిరి సో అది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా పాయింట్స్ ఎలా పెట్టాలో సో అలా పెట్టేస్తాం సో ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ బి అనమాట ఎంఎక్స్ ప్లస్ బి ఓకే ఈ ఈ ఇది కనుక్కోవాలన్నమాట మనం ఈ లైన్ ఇది వచ్చేసి బెస్ట్ ఫిట్ లైన్ అయ్యి ఉండాలి ఓకేనా నేను ఇలానే గీయాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే మనకి మన ఎమ్ము ప్లస్ బిని బేస్ చేసుకొని మనకి లైన్ ఇలా రావచ్చు ఇలా రావచ్చు ఇలా రావచ్చు ఇలా రావచ్చు ఎలా అయినా రావచ్చు ఓకేనా బట్ మనకేంటంటే ఆప్టిమల్ లైన్ కావాలన్నమాట ఆప్టిమల్ లైన్ ఆప్టిమల్ లైన్ అంటే ఏదో అనుకోవద్దు మనకి ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్స్ అన్నిటినీ మ్యాక్సిమం టచ్ చేస్తూ ఉన్న ఒక లైన్ని మనం గీయాలన్నమాట ఓకేనా లెట్ సపోజ్ మనం ఇప్పుడు మన ఊర్లో బస్ ఉందనుకోండి అన్ని ఊర్లను కవర్ చేసే బస్ మనకు కావాలి అంతేగాని ఏదో రెండు ఊర్లకు వెళ్ళే బస్ మనకు వద్దు సో అదే ఆప్టిమల్ బస్ అంటారు ఇదే ఆప్టిమల్ లైన్ అనమాట ఓకేనా అన్ని అన్ని డాట్స్ని కవర్ చేస్తూ వెళ్ళాలి అక్కడ అన్ని ఊర్లని కవర్ చేస్తూ వెళ్ళే బస్ మనకు అవసరం అనమాట ఓకే దట్ సింపుల్ అనమాట అదే లేని ఎరిగేషన్ అంటే ఓకే క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను ఇది ఒకసారి రిఫ్రెష్ అవుతుంది సో లాస్ట్ డేస్ మీరు ఖచ్చితంగా చూడాల్సి ఉంటుంది అలాగే దీని నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ని కూడా మీరు కంటిన్యూస్గా ఫాలో అయితే మీకు లేని ఎరిగేషన్ ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది దానికి నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను సో ఇది ఎంటర్ ఎంటర్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి మీకు రియల్ టైంలో అసలు ఒక డేటా సైంటిస్ట్ ఎలా వర్క్ చేస్తాడు అసలు వాళ్ళు ఏం ప్రాజెక్ట్ చేస్తారనేది నేను క్లియర్గా మీకు ఇవ్వబోతున్నాను సో దా ఈ నాలెడ్జ్ మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి నేను చెప్పే ఈ టూ అల్గారిథమ్స్ లీనియర్ రెగ్యులేషన్ ప్లస్ లాజిస్టిక్ రెగ్యులేషన్ బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ అల్గారిథమ్స్ కూడా మీరు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలని దాని గురించి మీకు క్లియర్గా ఐడియా వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో అసలు మిషన్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి రియల్ టైంలో ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అన్న గురించి మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థమైపోతాయి అనమాట తర్వాత మీ ఓన్గా మీరు మీరు ప్రాజెక్ట్స్ చేసి మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు ఎట్లా చేస్తారనేది మీ ఇష్టం అనమాట ఓకేనా సో ప్రస్తుతానికి అయితే తెలుసుకోండి సో లైన్ ఇక్వేషన్ ఫార్ములా ఏంటంటే వై ఈక్వల్ టైమ్ ఎక్స్ ప్లస్ పి సో మనకి వై ఉంది ఓకే ఇక్కడ వై ఉంది అలాగే ఎక్స్ ఉంది అవునా ఎక్స్ ఉంది ఎక్స్ ఉంది ఓకే బట్ మరి బి ఎం లేవు కదా మరి ఏం చేయాలి సో ఇక్కడ బి అంటే ఏంది ఎం అంటే ఏంది ఎం అంటే స్లోప్ బి అంటే ఇంటర్సెప్ట్ ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ వీడియోస్లో లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను కదా సో ఎంకి ఫార్ములా ఏంది వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ ఎం అంటే ఏంది స్లోప్ బి అంటే ఇంటర్సెప్ట్ బి అంటే ఇంటర్సెప్ట్ అంటే ఏంటంటే వైని ఎక్కడైతే టచ్ చేస్తో అది వై అది బి ఎం అంటే ఏంది డేటా పాయింట్స్ యొక్క చేంజ్ అనమాట వైకి ఎక్స్కి ఉన్న చేంజే బి అవుతుంది ఎం అవుతుంది అనమాట స్లోప్ ఓకే సో ఆ స్లోప్ నేను ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను అనమాట మీరు వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అయ్యచ్చు ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై వై టూ మైనస్ వై వన్ వేసిన ఎట్లా వేసినా మీకు ఎం సేమ్ వస్తుంది అనమాట టూ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చేసింది సో నాకు ఎం వచ్చేసింది సో ఎం ఈక్వ ఎం అని బేస్ చేసుకొని నేను బి ఈక్వల్ టు వై మైనస్ ఎంఎక్స్ ఉంది దాంట్లో నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను ఓకేనా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఎంత వచ్చేసింది టూ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చేసింది అన్నా టూ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది సో సి వచ్చేసింది ఇప్పుడు నాకు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను న్యూ డేటా పాయింట్ని తీసుకుంటాను ఓకే మనకు ఆల్రెడీ ఎమ్ సి ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ మనం ఇప్పుడు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ వై కోసం మనం ఇప్పుడు న్యూగా ప్రిడిక్ట్ చేద్దాం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఎక్స్ ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అనే టూ డేటా పాయింట్స్ నేను తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఆల్రెడీ నాకు ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఏమున్నాయి ఎం ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ సి ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఈ టూ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకుని నేను ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను సో దీన్నే ప్రిడిక్షన్ అంటారు అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం అనమాట సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకేనా సేమ్ నేనేం చేస్తాను జస్ట్ ఆ ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్లో ఈ ఎక్స్ వన్ వాల్యూని పెట్టాను అంతే ఓకేనా సో వై వచ్చేసింది నాకు సో వై వన్ వచ్చింది సో ఎక్స్ టూకి మళ్ళీ ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఎక్స్ టూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వై టూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది వై వన్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది సో చూసాం కదా ఇక్కడ మనం ఎమ్ని బిని కనుక్కున్నాం వాటిని బేస్
బేస్డ్ ఆన్ పాయింట్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే వైని బిని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం వాటిని క్యాల్కులేట్ చేశాక మనం వై ఈక్వల్ టెన్ ఎక్స్ ప్లీస్ బి అనే ఒక లైన్ ఫార్ములా ఉంటుంది ఆ ఫార్ములాలో న్యూ డేటా పాయింట్ ఎక్స్ డేటా ఎక్స్ పాయింట్స్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వైని మనం ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట వైని క్యాల్కులేట్ చేయడాన్ని ప్రెడిక్ట్ చేయడం అంటారు ఓకే సో చాలా సింపుల్ మీరు ఏమి అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఒక సింపుల్ డేటా సెట్ తీసుకొని దానిలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని దాని గురించి మాట్లాడదాం ఓకే సో ప్రైస్ డాట్ సిఎస్వి అనే దాని గురించి అనే డేటా సెట్ తీసుకున్నాను దీంట్లో ఏముందంటే ఏరియా సో ఆ ఏరియాని బేస్ చేసుకొని ప్రైస్ ఉందనమాట ఓకేనా ఇది ఏరియా సో ఇది మన ఎక్స్ ఇండిపెండెంట్ ఫ్యూచర్ వై వచ్చేసి ప్రైస్ డిపెండెంట్ ఫ్యూచర్ ఓకే సో వాటిని నేను ఎక్స్ కమ్మ వైగా తీసుకున్నాను ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇవి అన్ని అరేస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఒక్కొక్క పాయింట్లోంచి మనం తీసేయలేం కాబట్టి డైరెక్ట్ మీన్ కనుక్కుంటా అనమాట ఓకేనా మీన్ కనుక్కుంటా ఎన్పీ డాట్ మీన్ ఎక్స్ వై మీన్ కనుక్కుంటా సో ఓకేనా సో మనకు ఫార్ములా అయింది ఇక్కడ సో ఇక్కడ అంటే టూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేసాం బట్ ఇక్కడేంటి ఇక్కడేంటి చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే లూప్లో దాన్ని ఇట్రేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కదా సో న్యూమినేటర్ డినామినేటర్ వచ్చేసి ఇవే అనమాట ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ మైనస్ ఇంటూ వై మైనస్ వై బార్ బై ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఇది మెయిన్ ఫార్ములా అనమాట ఓకే సారీ స్లోప్ ఫార్ములా ఇది స్లోప్ ఫార్ములా ఓకేనా సో ఇక్కడ ఫార్ములాకి ఇక్కడ ఫార్ములాకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇది జస్ట్ టూ పాయింట్స్ కోసం చెప్పాం ఇది వచ్చేసి మల్టిపుల్ పాయింట్స్ అనమాట సో సేమ్ అట్లయినా చేయొచ్చు ఇట్లయినా చేయొచ్చు మీరు ఎలా చేసినా సేమ్ అనమాట ఓకేనా అక్కడ టూ పాయింట్స్ ఉన్నాయని వై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై వై టూ మైనస్ వై వన్ రాసుకున్నాం ఇక్కడ ఎక్కువ పాయింట్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇలా రాసే అనమాట ఓకేనా సో న్యూమినేటర్ బై డినామినేటర్ వేస్తాం ఎమ్ ఈక్వల్ టు ఓకే న్యూమినేటర్ బై డినామినేటర్ వేస్తాం సో ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ అయ్యే ప్రతిదాన్ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట ప్లస్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టామంటే ఇక్కడ యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఏ ఇదేంటి అనేది ఇక్కడ నేను రాసిన చూడండి ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ అంటే ఇది మీను వై మైనస్ వై బార్ అంటే వై బార్ వచ్చేసి మీన్ వై మీన్ ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కదా అవే అనమాట ఓకేనా సో ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ అనమాట బై ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎం వచ్చేసింది కదా మనకి ఎం వస్తే మనం బీని ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు అనమాట సో వై మీన్ మైనస్ ఎమ్ ఇన్ టూ ఎమ్ మీన్ ఎక్స్ సో దాన్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూస్ని మనకి బీ వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ నేను వాటిని ప్రింట్ చేశాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ ఎం కామ బి యూస్ చేసుకొని నేను లైన్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ న్యూ పాయింట్ న్యూ పాయింట్స్ ఎక్స్కి నేను ప్రిడిక్ట్ చేస్తాను అనమాట బట్ నేను న్యూ పాయింట్స్ ఇక్కడ సేమ్ పాయింట్స్ ఇచ్చాను అనమాట సో సేమ్ పాయింట్స్ ఇచ్చాను సేమ్ ఏరియానే సో వాటికి మన 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 లైన్ ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఆ వాల్యూస్ నేను ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ పాస్ చేశాను ఓకేనా ఎక్స్ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది అనమాట ఎక్స్ ఎక్స్ని పాస్ చేశాను లోపలికి సో ఫర్ ఎన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్ వచ్చేసి ఏంటంటే లెంత్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు లెన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట సో దాంట్లో నుంచి ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ ఇండెక్స్ అనమాట అంతే ఓకే ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ ఎక్స్లో ఏముంటాయి మనకి ఏరియా ఉంటుంది ఓకేనా సో వాటిని ఇటరేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ అయిన వైని మనం వై డాట్ వై ప్రెడ్ డాట్ అప్ అండ్ ఆఫ్ వై అని మనం ఇక్కడ అపెండ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇది ఒక లిస్ట్ కదా ఎంటీ లిస్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాం దానికి మనం ప్రిడిక్ట్ చేసే ప్రతి వాల్యూ దాంట్లో అపెండ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో లాస్ట్లో ప్రిడిక్ట్ ఎక్స్ వన్ అనే ఈ ఫంక్షన్ నేను కాల్ చేస్తే నాకు ఆ డేటా అంతా ఇక్కడ వచ్చింది అనమాట నేను ఏమేమి ప్రిడిక్ట్ చేస్తానో ఆ డేటా వచ్చింది ఓకే సో సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు మీరు ఇది వదిలేసేయండి ఇది ఏం అవసరం లేదు మనకి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మనం ప్రిడిక్ట్ చేసిన దానికి యాక్చువల్ డేటా పాయింట్స్కి అసలు రిలేషన్ ఎలా ఐ మీన్ మనం ఎంత బాగా ప్రిడిక్ట్ చేసామనేదాన్ని నేను ఇక్కడ ప్లాట్ చేశాను ఫస్ట్ లైన్ వచ్చేసి స్కాటర్ ప్లాట్ ఎక్స్ కమ వై కలర్ జీ అనమాట ఓకే గ్రీన్ కలర్లో ఉన్న డేటా పాయింట్స్ అన్ని యాక్చువల్ డేటా పాయింట్స్ ఓకేనా యాక్చువల్ డేటా పాయింట్స్ ఎక్స్ కమ వై ప్రెడ్ కలర్ రెడ్ ఓకేనా ఇవి వచ్చేసి మనం ప్రిడిక్ట్ చేసిన పాయింట్స్ అనమాట వై ప్రెడ్ వై ప్రెడ్ అంటే ఏంది ఇక్కడ ప్రిడిక్ట్ చేసింది కదా ఇది అనమాట ఓకే ఇది సో దాన్ని మనం ఇక్కడ రెడ్ కలర్ డాట్ పాయింట్స్ పెట్టాము సో అది మనకు అర్థమైపోద్దాం అండి ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ వచ
సో ఈ బ్లాగ్ చదవండి అండ్ అలాగే మన ప్లేలిస్ట్లో దీని గురించిన ఒక వీడియో ఉంది మిషన్ లెర్నింగ్ ప్లేలిస్ట్లోనే ఆ వీడియో ఉంటుంది ఆ వీడియోని చూడండి ఆర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ నేను తీసుకున్న మెట్రిక్ ఏంటంటే ఆర్ స్క్వేర్ అనమాట ఆర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను చూడండి దాని ఫార్ములా ఇక్కడ ఇక్కడైతే కొంచెం క్లియర్గా ఉంటుంది మీకు సో రిగ్రెషన్కి ప్లస్ క్లాసిఫికేషన్కి అన్నిటికీ కలిపి నేను ఒక మోడల్ ఎవాల్యుయేషన్ టెక్నిక్స్ రాశాను ఇది మోడల్ ఎవాల్యుయేషన్ టెక్నిక్స్ ఫర్ రిగ్రెషన్ ఇది సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఆ స్క్వేర్ ఇక్కడ వన్ మైనస్ ఎస్ఎస్ రెసిడ్యూల్ బై ఎస్ఎస్ టోటల్ అనమాట సో ఆ వీడియో చూస్తే మీకు నేను ఏం చెప్తున్నానో అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకేనా నేను ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను వీడియో క్వెస్ట్మెంట్ అని సో వాటిని అన్ని చూడాల్సి ఉంటుంది మళ్ళీ లేకపోతే మీకు అర్థం కదమాట సో నేను ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ని రాగానే క్యాల్కులేట్ చేస్తాను అనమాట ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అనమాట ఇదంతా కూడా నేను స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేశాను సో ఇలానే బిల్డ్ చేయాలంటే అంత అవసరం లేదండి మీరు మీకు నచ్చినట్టు బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం క్యాల్కులేట్ చేసిన ఆర్ స్క్వేర్ వచ్చేసి మనకి జీరో పాయింట్ నైన్ వచ్చింది చాలా బెస్ట్ అని చెప్పుకోవాలి చాలా వరకు మనం దగ్గర దగ్గరగానే ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం అఫ్ కోర్స్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా చూపిస్తాను చూడండి సో వన్ ఉంటే మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ ఈస్ గుడ్ ఓకే సో ఇది అనమాట ఓకే బట్ మనకి పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ వచ్చింది బట్ ఇట్స్ ఓకే అట్లీస్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కంటే మన మోడల్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువనే ప్రెడిక్ట్ చేయాలి అనమాట జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కంటే ఉంటే అప్పుడు మన మోడల్ ప్రెడి ప్రొడిక్షన్ బాగా చేస్తున్నట్టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి కిందకు ఉంటే మీడ్ మోడల్ అనుకోవచ్చు అంతకంటే లెస్ ఉంటే మనం అసలు అల్గారిని ముట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో జస్ట్ షిఫ్ట్ అనదర్ అల్గారిదం అనమాట ఓకేనా ఆర్ స్క్వేర్ అండ్ ఆర్ స్క్వేర్ని క్యాలకులేట్ చేస్తే మనకి పర్లేదు మన అల్గారిదం బాగానే ప్రెడిక్ట్ చేసిందని చెప్తుంది సో ఆ డేటా పాయింట్స్ ఇక్కడ లైన్ గేస్తే మీకు అర్థం కాదనేసి ఇంకో సింపుల్ ప్లాట్ని క్రియేట్ చేశాను రెడ్ పాయింట్స్ గ్రీన్ పాయింట్స్ వచ్చేసి మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతాయి అనమాట మనం ఎక్కడ ప్రిడిక్ట్ చేసాం యాక్చువల్గా డేటా పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేసి మనకి క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతుంది సో దాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ లైన్ ప్లాట్ చేశాను ఇది అవసరం లేదు మీకు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏం చేశాను ఉన్న దానికి మనకి మనం ప్రిడిక్ట్ చేసిన వాటికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంది ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అనే దానికి క్యాలకులేట్ చేశాను ఎర్ర అని సో డిఫరెన్స్ చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉంది ఫైవ్ ల్యాక్ థర్టీ త్రీ థౌసండ్ ఇది ప్రిడిక్ట్ చేసింది ఫైవ్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇది ఉంటే ఫైవ్ ల్యాక్ ఎయిటీ సెవెన్ థౌసండ్ ప్రిడిక్ట్ చేసింది సో మైనస్లు ప్లస్లు యాడ్ అవుతూనే ఉంటాయి ఓకేనా కొంచెం అటు ఇటుగా ప్రిడిక్ట్ చేస్తూనే ఉంది ఇది కొంచెం చాలా తగ్గింది ఇది కొంచెం ఉంది అలాగే ఇది కొంచెం తగ్గింది అలాగే ఇది కొంచెం ఉంది ఎక్కువ ప్రిడిక్ట్ చేసింది ఇక్కడ ఇక్కడ నెగ్లిజిబుల్గా ప్రిడిక్ట్ చేసింది సో ఇవన్నీ అనమాట ఇవి ఎర్ర మనం ప్రిడిక్ట్ చేసిన దానికి యాక్చువల్గా ఉన్న డేటా పాయింట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అనమాట సో ఇది లీనియర్ రెగ్యులేషను నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాను ఈ వీడియోలో సో ఒకసారి జస్ట్ రీకాప్ ఇస్తాను చూడండి సో మనం ఏం చేస్తామంటే టూ పాయింట్స్ని తీసుకున్నాం ఎక్స్ వైని బేస్ చేసుకొని మనకి ఉన్న వై కొంట ఎంఎక్స్ ప్లస్ బి అనే ఫార్ములాలో మన మనకి ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ కావాలి సో మనకి ఆల్రెడీ ఎక్స్ వై ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారు ఇన్పుట్ ఎక్స్ వై వచ్చేసి మనం ప్రెడిక్ట్ చేయాల్సిన లేబులు సో వాటిని బేస్ చేసుకొని మనం స్లోప్ ఈక్వేషన్ కనుక్కుంటాం స్లోప్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇంటర్సెప్ట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇంటర్సెప్ట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి లైన్ ఈక్వేషన్ ఈజీగా అర్థమైపోద్ది సో న్యూ డేటా పాయింట్స్ని మనం ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి వై కొంట ఎంఎక్స్ ప్లస్ బి అనే ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని ఎం సిని బేస్ చేసుకొని ఎక్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం వైల్స్ వైఐస్ని ప్రిడిక్ట్ చేయచ్చమంట వైఐస్ అంటే వై వన్ వై టూ ఓకేనా ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం వాటిని ఇక్కడ ప్లాట్ చేస్తాం ఓకే ఇది థీరీ బిహైండ్ ద లీన్ ఇరిగేషన్ అనమాట ఐ మీన్ మ్యాథ్ బిహైండ్ ద లీన్ ఇరిగేషన్ ఓకే సో చాలా సింపుల్ సో ఇక్కడికి వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక సింపుల్ డేటా సెట్ని తీసుకొని దాన్ని స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేస్తాను అనమాట ఎలాంటి ఐ మీన్ సైకిల్ లేని అల్గారి నుంచి తీసుకోకుండా ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేశాను సో ఇలానే బిల్డ్ చేయాలంటే అవసరం లేదు జస్ట్ మీకు అసలు దీని అల్గర్ధం వెనకాల ఎట్లా ఉంటుంది అని చూపించడానికి ఇది నేను బిల్డ్ చేశాను ఓకేనా సో వాటిని ఎం ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఎంని బిని కనుక్కుంటాం వాటిని బేస్ చేసుకొని ఎక్స్ డేటా పాయింట్స్ ఇక్కడ ఏరియాని ఏరియాని పాస్ చేస్తాం ఎక్స్లో సో పాస్ చేస్తే మనకి ప్రొడిక్షన్స్ వస్తాయి మనం ప్రొడిక్ట్ చేసిన వాల్యూస్కి యాక్చువల్గా ఉన్న వాల్యూస్కి మనం ఇక్కడ ప్లాట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం సో అలాగే ఆర్ స్క్వేర్ అనే ఒక మెట్రిక్ని మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అది జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చ
ఓకేనా చదివితే మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది మన ప్లేలిస్ట్లో ఉన్న మంచి వీడియోస్ని మీరు చూడండి సో నన్ను సపోర్ట్ చేయడానికి మీ ఫ్రెండ్ మీకు తెలిసిన ఎవరైనా ఉంటే ప్రాజెక్ట్స్ చేయించుకునే వాళ్ళు లేకపోతే ఎవరికైనా ప్రాజెక్ట్ అవసరమైతే నన్ను రెఫర్ చేయండి సో అలాగే నా వీడియోస్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడం వల్ల మరింతమందికి మీరు నా వీడియోస్ని షేర్ చే చేస్తారు సో దానివల్ల నాకు సబ్స్క్రైబర్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతారు అదే మీరు నాకు ఇచ్చే సపోర్టు ప్రస్తుతానికి ఈ వీడియోస్ అన్నిటి నేను ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్గానే ఇస్తున్నాను సో ఇదంతా ఈ కంటెంట్ చాలా హై కాస్ట్ హైలీ కాస్ట్ సో మీరు ఇన్స్టిట్యూట్లకి వెళ్ళినా కూడా ఇంత మంచి కంటెంట్ మీకు చెప్పరు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి గ్యారెంటీ ఇస్తాను సో అసలు అల్గారిదం ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది కూడా మీకు చెప్పరు నేను లైవ్గా చూశాను ఓకే సో ఇలాంటి కంటెంట్ అంతా మీకు ఫ్రీగానే ఇస్తున్నాను సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు కూడా నాకు సపోర్ట్ చేస్తే అది నాకు హెల్ హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో దానివల్ల నేను మరింత ఎక్కువ టైం కేటాయించి మీకు మరింత వాల్యుబుల్ కంటెంట్ ఫ్రీగా ఇవ్వడానికి నేను ట్రై చేస్తాను ఓకేనా మీకు ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే అల్గారిదంలో ఖచ్చితంగా కింద కమెంట్లో రాయండి అలాగే బ్లాగ్స్లో ఇక్కడ ఏమైనా ఈ బ్లాగ్లో ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా ఖచ్చితంగా కమెంట్స్ రాయండి నేను ఎప్పుడు ఇమేజెస్నే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటాను దానికి రీజన్ కూడా ఏంటంటే క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలన్నమాట సో నేను చెప్ నేనేం చెప్తున్నా అనేది మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలనేది నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ సో ఓకేనా సో మీరు ఉన్న డౌట్స్ని ఖచ్చితంగా అడగండి ఓకేనా సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో